एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंटी परस्पिरेंट एंड द डिओड्रेंट यूजअली हम इन दो टर्म्स के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि दोनों एक हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट और इधर वी कैन से दैट एंटी परस्पिरेंट अदर टाइप्स ऑफ डिओड्रेंट अदर सब कैटेगरी ऑफ डिओड्रेंट सो लेट स्टडी इन डिटेल A deodorant is a substance applied to the body to prevent body odor caused by a bacterial breakdown of perspiration in armpits, feet and other areas of the body. What is perspiration? पहले हमें ये पता होना चाहिए before starting. So perspiration is actually the sweating. It is the excessive sweating that अकर in armpits, feet and other areas of body that cause the individual to odor bad. And obviously no one wants that to smell bad. So uh, in accordance to smell good we use the products like deodorants and antiperspirants a sub group of deodorants is the antiperspirant as i have already told that it can be a sub group of the deodorant affect odor as well as prevent sweating by affecting sweat glands jo deodorant hoga wo hame help to karega smell good karne ke liye but jo antiperspirants honge they will actually inhibit the sweat glands jiski wajah se sweat formation wo inhibit karenge ya fir reduce karenge jiski wajah se hum good smell karenge so let's start with antiperspirants they are typically applied to the underarms while deodorants may also be used on feet and other areas in the form of body sprays in united states the food and the drug administration classifies and regulates most deodorants as cosmetics but classifies antiperspirants as over the counter drugs antiperspirants ko over the counter drugs wo drugs over the counter drugs wo drugs hoti hain otc drugs जो कि हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के बाय कर सकते हैं जैसे कुछ कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमें सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेंगी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर फिजिशियन के बट कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम ऐसे ही जाकर खरीद सकते हैं जैसे कि पैरासीटामॉल है या फिर कुछ पेन किलर्स हैं कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं बट सो so, जो एंटी परस्पिरेंट्स हैं इन्हें एक तरह से ओ ड्रग्स के अंडर रखा गया है इन स्टेट्स लाइक यूनाइट यू ओके However, जो deodorants हैं they comes under the category of cosmetics. अब हम देखते हैं कि perspiration की physiology क्या है When the body temperature rises, the sympathetic nervous system stimulates the sweat glands to create uh, to secrete water to the skin surface, where it cools the body by evaporation. Thus, the sweat is an important mechanism for temperature control. पहले इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जो body है उसमें एक एक mechanism हमारी body के लिए ऑफ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस है अगर हमें गर्मी लगती है अगर हम स्वेट आता है तो ये हमारी बॉडी के लिए एक नीड है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर हम शिवर करते हैं अगर हमें जब ठंड लगती है तो हम शिवर करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्योंकि जब हम हमें सपोज हमें ठंड लगी तो हम शिवर करेंगे तो शिवर करने से क्या होगा हमारी बॉडी में थोड़ी टेम्परेचर uh, राइज होगा थोड़ा हॉटनेस प्रोवाइड मिलेगी हमारी बॉडी को जिसकी वजह से फिर हमें कम ठंड लगेगी तो सिमिलरली जब हमें गर्मी लगती है हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो हमारी बॉडी ही अपने आप हमारे स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्वेट है वो इट स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द स्वेट ग्लैंड जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में एक सेंस ऑफ कूलनेस आती है तो ये एक जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में ये सब हमारी बॉडी के ही बेटरमेंट के लिए हैं ओके Mechanism of perspiration controls sweating allows the body to regulate its temperature sweating is controlled from a center in the periotic and the anterior regions of the brain's hypothalamus where the thermosensitive neurons are located the heat regulatory function of the hypothalamus also affected by inputs from the temperature receptors in the skin hypothalamus kya hai hamare brain ka ek part hai jo control karta hai hamara the regulation function theek hai नाउ लेट्स सी के एंटी परस्पिरेंट्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एलमोनियम क्लोरोहाइड्रेट एलमोनियम क्लोराइड बेसिक एलमोनियम ब्रोमाइड बेसिक एलमोनियम नाइट्रेट बेसिक एलमोनियम आयोडाइड मैग्नीशियम एलमोनियम क्लोराइड एंटी परस्पिरेंट्स के टाइप्स देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डोजेज फॉर्म वी कैन से दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ठीक है या फिर के फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो हमें ऑप्टेन हो रहा है इट कैन बी एरोसोल स्टिक या क्रीम एरोसोल हमें पता है एरोसोल आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बट एरोसोल आर एक्चुअली द स्प्रेज जो हम स्प्रे करते हैं जैसे डिओ की बॉटल्स हम सबने देखे तो जो हम स्प्रे करते हैं दे आर द एरोसोल्स द स्टिक्स जिनको हम रोल करके आउट मतलब द कम आउट एंड वी कैन अप्लाई क्रीम्स जो हमें पता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं एरोसोल्स आर सब्सटेंट एंड क्लोज अंडर प्रेशर एंड एबल टू बी रिलीज एज अ फाइन स्प्रे टिपिकली बाई मीन्स ऑफ अ प्रॉपरलेंट गैस 
टाइप्स ऑफ एरोसोल प्राइमरीली एरोसोल्स कंटेन पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू गैस सेकेंडरी एरोसोल फ्रॉम थ्रो गैस टू पार्टिकल कन्वर्जन हम क्या करते हैं बेसिकली हम अपनी जो प्रिपरेशन होती है जो हम पहले सबसे पहले हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स विक्स करके उसके बाद हम उसे एक तरह से गैस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी एक बॉटल सिलेंडर हम सबने देखा है जिससे गैस होती है जो किचन में हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं जो हमारी एल यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है हम उसको कंप्रेस हाईली कंप्रेस करके हम उसे उस सिलेंडर में फिल कर देते हैं ताकि वो स्लोली स्लोली जब वो गैस से लग जा जब वो गैस में हम उसे अटैच कर दें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं तो सिमिलरली हमारे जो ये डोजेज फॉर्म हो गए हम इसे गैस में कन्वर्ट कर देंगे ताकि जब हम प्रेशर अप्लाई करके जो प्रोपेलेंट हो जो एरोसोल हो उसको जब हम स्प्रे करें तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आए ये होता है इसके में एक तरह से हम यूज़ करने का मैकेनिज़म बोल सकते हैं इसको various types of aerosol classified according to the physical form and how they were generated include dust fume mist smoke and fog ab depend kar ye to maine aapko ek example diya tha ab depend karta hai ki alag alag kaun se फॉर्म uh, में जो हमारी प्रिपरेशन है वो उस aerosol ke bahar aa rahi hai to uske classification hai ye dust fume mist smoke and fog there are several measures of aerosol concentration ab hum jo aerosol concentration hai jo aerosol ki bottle mein hamara liquid present hai uske bhi काफ़ी तरह के मेजर्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ठीक है नाउ लेट सी द फॉर्मूलेशन फॉर्मूलेशन ऑफ टिपिकल एरोसोल एंटी परस्पेरेंट एंड एरोसोल फॉर्मूलेशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द प्रोडक्ट कंसेंट्रेट एंड द प्रोपेलेंट। द प्रोडक्ट कंसेंट्रेट इज अ एक्टिव ड्रग कम्बाइंड विद एडिशनल इन्ग्रीडियंट्स और को सोलवेंट्स रिक्वायर टू मेक अ स्टेबल एंड इफेक्शियस प्रोडक्ट द कंसेंट्रेशन कैन बी सोल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन सेमी सॉलिड और पाउडर वो सस्पेंशन जो हम प्रोपेलेंट की बॉटल में फिल जो एरोसोल प्रिपरेशन की बॉटल में प्रोपेलेंट में हम फिल कर रहे हैं ये उसके कंसिस्टेंसी uh, की बात है उसके टेक्सचर uh, की बात है और आई कैन से कि वो सोल्यूशन होगा यानी कि जस्ट अ मिक्सचर होगा सस्पेंशन होगा यानी कि उसमें स्मॉल स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे इमल्शन होगा यानी कि मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर फेस होगा या फिर सेमी सॉलिड यानी कि क्रीमी टेक्स्चर या फिर पाउडर स्टिक्स क्या होगी इट इज़ अ सॉलिड डिलीवरी व्हीकल कास्ट इन एन इलांगेटेड बॉडी बाय रबिंग स्टिक्स इन टू अ स्किन वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स कैन बी डिलीवर्ड सच एज फ्रेग्रेंसेस कलरिंग एजेंट्स इमोलियंट्स लिपस्टिक्स जो हम यूज़ करते हैं अपने लिप्स पे कलर uh, अप्लाई करने के लिए वो क्या होती है वो एक लिपस्टिक की ही एग्जाम्पल तो हुई तो सिमिलरली उसी तरह से हम बस जो हमारे प्रोपलेंट की सॉरी नॉट प्रोपेलेंट जो हमारी एंटी परस्पेरेंट की स्टिक होगी उसको हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पे वो अपना एक्शन शो करने लगेगा ओके नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ ड्राई एंटी परस्पेरेंट स्टिक अब पाउडर की बात करें पाउडर में हम क्या क्या लेंगे एविसल इंडियन टैल्क अल्ट्राफाइन एलमोनियम क्लोराइड ड्राई फ्लोर स्टार्च या फिर जिंक स्टेरेट फॉर्मुलेशन ऑफ ड्राई एंटी परस्पेरेंट स्टिक में हम यूज़ करेंगे लिक्विड फेज इन्ग्रीडियंट्स लाइक वोलेटाइल सिलिकॉन आइसोप्रोपाइलन एंड परफ्यूम्स क्रीम अ सब्सटेंस अप्लाइड टू द बॉडी टू सप्रेस द मास्क द ऑर्डर ऑफ परस्परेशन और द अदर बॉडी ऑर्डर्स एज अ मॉडिफायर अ डिओड्रेंट स्प्रे कंपेयर एंटी परस्परेंट फॉर्मुलेशन एंटी परस्परेंट क्रीम इंग्रीडियंट्स में वी विल हैव आइसोप्रोपाइल मेरीस्टेट बेंटॉन इथाइल अल्कोहल जिरकोनियम कॉम्प्लेक्स सिलिकॉन एंड परफ्यूम्स अब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं ऑफ डिओड्रेंट एंड एंटी परस्परेंट डिफरेंट्स तो आई होप अब तक हमें समझ में आ ही गया होगा बिटवीन द दीज टू नाउ लेट्स सी A deodorant is a product applied to the body to prevent body odor caused by the bacterial breakdown of perspiration in armpits, feet, and other areas of the body, and do not reduce wetness. The subgroup of the deodorant antiperspirant affects odor as well as prevents sweating by affecting the sweat glands. अब हम इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे स्किन पे इरिटेंट नहीं होते एक आइडल डिओड्रेंट या एंटीपरस्पेरेंट की क्या प्रॉपर्टी है इट शुड नॉट बी इरिटेंट शुड नॉट डिटोरिएट क्लोथिंग अब कुछ कुछ हम ऐसे परफ्यूम्स या फिर डिओस देखते हैं जो हम अगर हम कपड़ों के ऊपर अप्लाई करें या कपड़ों के नीचे अप्लाई करें तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे जो कपड़ों का कलर होता है वो फेड हो जाता है तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा डिओ हो या फिर हमारा एंटी परस्पेरेंट हो उसकी वजह से हमारी क्लोदिंग खराब नहीं होनी चाहिए Now next, they should be safe and non-toxic. They should be easy to use and adhere well on skin. Mask body odor with perfume. Absorb perspiration or inhibit the activity of gram-positive bacteria which cause body mal odor. They, मतलब that make our body smell uh, body smell bad. अब डिओड्रेंट का हम एक्शन देखते हैं अकॉर्डिंग टू गोम्स टकर एंड लीले ये तीन लोग हैं साइंटिस्ट. Infections caused by an arrow uh, and 
एरोटिक बैक्टीरिया ऑफन प्रोड्यूस अ स्मॉल स्ट्रॉग ऑर्डर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग चेन फैटी एसिड सल्फर कंपाउंड्स अमोनिया एंड पॉलियामाइंस ये एक्सप्लेनेशन है कि हमारी बॉडी में जो अगर ऑर्डर प्रोड्यूस हो रही है बैड ऑर्डर प्रोड्यूस हो रही हो तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एन एरोबिक हो गई है एन एरोटिक नहीं बैक्टीरिया के वजह से वो क्या करते हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस कंपाउंड ड्यू टू विच आर बॉडी स्मेल बैड क्लोरिन थ्रो इट्स लिथल एक्टिविटी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑक्सीडेटिव एक्शन ऑन डेड टिश्यू एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स एलिमिनेट द फिटेड ऑर्डर प्रोड्यूस बाय नेक्रोसिस नेक्रोसिस इज द सेल डेथ नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन डिओड्रेंट्स बेन बेंजीथोनियम क्लोराइड क्लोरहेक्सिडीन एसिटेट ट्राइक्लोरोहाइड्रोक्सी डाइफिनाइल इथर फॉर्मुलेशन फॉर्म्स में हमारी आ जाएगी एरोसोल स्टिक क्रीम्स रोल ऑन एंड सोप्स ये हमारी फिर से वही प्रिपरेशन हैं मतलब जो हमारे एंटी प्रेस्परेंट्स हम फॉर्म कर रहे थे सिमिलर डोजेज फॉर्म्स ही हमारे डिओड्रेंट्स में भी आ जाएंगी बट मोस्ट कॉमनली यूज हमें पता है हम लोग एरोसोल ही करते हैं नॉर्मली डिओज में यूज नाउ लेट सी फॉर्मुलेशन स्टेरिक एसिड बीज वैक्स लिक्विड पैराफिन ट्वीन एल्मोनियम क्लोराइड्रेट सिट्रीमाइड वाटर ये सब है हमारे इन एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स मतलब वो इन्ग्रीडियंट जो हमारे डोजेज फॉर्म को सपोर्ट करते हैं और जो फार्मास्यूटिकल या फिर हम थेरेप्यूटिक एजेंट बोल सकते हैं वो हमारे जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया वो हैं डिओड्रेंट स्टिक में डिओड्रेंट स्टिक में हम लेंगे स्टेरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर ग्लेस्ट्रॉल सिट्रीमाइड एंड इथेनॉल इनके आगे इनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है दैट शुड बी कैप्ट इन माइंड नाउ लेट सी हम एक डिओड्रेंट या फिर एंटी परस्पेरेंट को इवेलुएट कैसे करेंगे ओके सो बोथ इन इन विवो एंड इन विट्रो यानी कि ह्यूमन बॉडी में स्टडीज में या फिर लेबोरेटरी स्टडीज में ये अवेलेबल है बट इन इन विट्रो टेक्निक्स डू नॉट प्रोवाइड अ लाइवल इंडिकेटर ऑफ क्लिनिकल इफेक्टिवनेस अब द टू प्रिंसिपल मैथड्स फॉर इन विवो इवेलुएशन ऑफ डिओड्रेंट आर डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन स्किन माइक्रोफ्लोरा olfactory assessments of the effects on skin odors in the other method olfactory assessment of the effect of deodorant on body odors may be performed by direct armpit sniffing sniffing or by indirect sniffing of pads hope you have understood about what is the major difference between the two what are the in manufacturing procedures and what are the uh, evaluation parameters of the deodorants and the antiperspirants thank you do like share and subscribe